டு ஃபாக் பிரசன்ஸ் நட்சத்திர ஜன்னல் கைவேசம் காற்றாய் காத்திருப்பேன் உணை எங்கும் பார்த்திருப்பேன் இது கண்கள் நனையும் பாடல் என் நெஞ்சில் உறவின் தேடல் இந்த அழகான வரிகளின் சொந்தக்காரர் கவிஞர் பாடல் ஆசிரியர் பாடகர் இயக்குனர் மற்றும் நடிகர் ஆல் இன் ஒன்னே சொல்லலாம் திருப்பா விஜய் அவர்களை நட்சத்திர ஜன்னலுக்கு வரவேற்கிறோம் வெல்கம் சார் ஒரு <laughs> 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 ஜனரஞ்சகமான படமாக இருந்தாலும் அதற்குள்ள நான் வந்து வச்சிருக்கிற விஷயம் இன்னைக்கு இந்தியாவிங்கும் ஒரு ஒரு பயங்கரவாதத்தை விட மிக முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய அந்த சைல்டு அபியூஸ்மெண்ட் சொல்லப்படுற இளம் சிறுமியர் மேல் செலுத்தப்படுகிற அந்த பாலியல் வன்முறைக்கு ஒரு அறைகூவல் விடுக்கிற ஒரு படம் தான் இந்த ஆருத்ரா ஸோ அப்படி ஒரு ருத்ரமான ஒரு கோபம் ஒரு ஆவேசம் இவைகளுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரே வார்த்தையில் ஒரு தலைப்பு தேடணும் அப்போ இவ்வளோ நீண்ட விளக்கத்துக்கு ஒரு தலைப்பு தேடணும் போது அது ஒரு பெண் பெயராக இருந்தா ஏன்னா இது பெண் சார்ந்த கதை அப்போ ஆருத்ரா அப்படிங்கிறது ஒரு ருத்ர தாண்டவம் இதெல்லாம் அதுக்குள்ள கலந்து வந்துச்சு அதனால தான் அந்த ஆருத்ரா அப்படின்னு அந்த தலைப்பு வச்சோம் ரொம்ப அழகான பேருந்து தான் சொல்லணும் ஸோ சைல்டு அபியூஸ்னு சொல்லியிருக்கேன் இங்கே ரொம்பவே சீரியஸான ஒரு ஒரு நம்ம நாட்டிலே வந்து இப்போ நிறைய நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு இஷ்யூ இந்த படம் வந்து யாருக்கு வந்து வலியுறுத்தணும் நினைக்கிறீங்க அது வந்து யார் உங்களோட ஃபோக்கஸ் ஆடியன்ஸ் யார் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தி அது மாதிரியான குற்றங்களை செய்கிற குற்றவாளிகள் ஒரு காரணம்ங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த குற்றங்கள் நடக்கிறதுக்கு பெரும்பான்மையாக யார் இதுக்கு வந்து தெரியாமல் அதுக்கு யார் காரணமாயிடுறாங்கன்னா பெற்றோர்கள் அதுக்கு ஒரு காரணமாயிடுறாங்க ஆனால் இது ஏன் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த குற்றவாளியை வந்து ஒரு சில சிறைச்சாலைகளில் சில நண்பர்கள் மூலமாக சென்று சந்திக்க முடிஞ்சது வீடியோ கூட எடுத்து ஆனால் என்னால் வெளியிட முடியல அங்கே டெலிட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் அதை வச்சு ஒரு சீன் பண்ணோம் அவன் சொன்ன சில தகவல்கள் வந்து அவ்வளவையும் வெளியில சொல்ல முடியாது ஆனா அவன் குறிப்ப ஒரு சொன்ன தகவலை தான் அந்த சீன்ல வச்சேன் பொதுவா பெற்றோர்கள் கண்காணிப்பில் இருந்து விலகி இருக்கிற விலக்கப்படுற குழந்தைங்களை தான் முதல்ல டார்கெட் பண்ணுவோம் ஸோ அவங்க தான் வீட்டில் போய் சொன்னா கூட அது பெரிய ரியாக்ஷன் வராது எளிதாக அவன் விழிக்க விரிக்கிற வலையில அவங்க வந்து மாட்டுவாங்க அப்படிங்கிறது அவன் சொன்ன ஒரு வாசகம் அது வந்து எனக்கு பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்படுத்துச்சு ஸோ இதுக்குள்ள இப்படி ஒரு பெற்றோர்களுடைய அஜாக்கிரதை கூட இப்படிப்பட்ட குற்றங்கள் நடக்கிறது காரணமாயிடுதோ அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு அப்போ தான் பண்ப தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நிறைய பெற்றோர்கள் இந்த படத்தின் மூலமாக நான் தான் சொல்லியிருப்பேன் நிறைய பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை வந்து செல்லமாக வளர்க்குறாங்க என்ன கேட்டாலும் வாங்கி தராங்க எது எவ்வளோ செலவு பண்ணி அவங்களுடைய கனவுகளை பூர்த்தி பண்ணுறாங்க வளர்க்குறாங்க நல்லா வளர்க்குறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி சமூகத்தில் வந்து அந்த பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டியது வளர்த்தல் அல்ல தங்கள் குழந்தைகளோடு அவங்க வாழ ஆரம்பிக்கணும் வளர்த்தல் வேறு வாழ்தல் வேறு அப்போ தான் அவங்க உளவியலோடு சேர்ந்து நம்ம வளர முடியும் ஸோ அவங்க உளவியல் ரீதியாக என்ன பிரச்சனை அனு அனுபவிக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சால் தானே அவங்களுக்கு நம்ம பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியும் நீ அதை தாண்டி வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து ஒரு அப்பா அம்மா வாட்ஸ்அப் பார்க்குற நேரத்தை விட பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைங்களோட வாழ்கிற நேரம் குறைவாயிப்போச்சு ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி நடக்கிற இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ஐநாவரத்தில் ஒரு சம்பவத்தை கேள்விப்படுறோம் ஏதோ புதுச்சேரியில் ஒரு சம்பவத்தை கேள்விப்படுறோம் இதெல்லாம் கேள்விப்படுற விஷயம்தான் இதுவும் கேள்விப்படாமல் நடக்கிற சம்பவங்கள் நிறைய ஸோ நீங்கள் எங்கேயுமே உங்கள் பெண் குழந்தைகள் இப்போ ஆண் குழந்தைகளுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்துருச்சு ஸோ நீங்கள் குழந்தைகளை வந்து ஒரு பத்து பேரோட பழகிவிடணும்னாலே நீங்கள் கொஞ்சம் கூடுதல் கவனத்தோடு அவங்க எங்கே போகிறாங்க எங்கே வராங்க அவங்களுடைய அன்றாட நடவடிக்கைகள் ஏதாவது மாறுதல் இருக்கா ஒரு சின்ன அச்ச உணர்வோடு அவங்க வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்களா இப்படின்ற அந்த கவனத்தை தான் நம்ம கூடுதலாக எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறேன் நான் எப்போவுமே கேட்பேன் அவங்களுக்கு டிசர்வ் பண்ணுற தண்டனை கிடைக்குதா இல்லையாங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கொஸ்டின் மார்க் நம்ம ஊரில் சில குற்றங்களுக்கு விசாரணை தேவையில்லை நேரடியான தீர்ப்பே நியாயமானது அதுதான் அடுத்த என்னுடைய அடுத்த நாள் விளம்பரத்தில் அந்த அந்த வாசகம் தான் போட்டிருக்கேன் சில குற்றங்களுக்கு ஏன் இந்த குற்றத்தை ஏன் இவ்வளோ சீரியஸாக பார்க்குறோன்னா ஒருத்தன் பசிக்காக திருடுறான் அப்படிங்கிறது ஒரு குற்றம் ஒருத்த பகைக்காக ஒருத்தனை கொலை செய்கிறான் அப்படிங்கிறதும் ஒரு குற்றம் தான் இந்த குற்றத்தெல்லாம் விசாரித்து தண்டனை கொடுக்கலாம் இதில் ஏதாவது நியாயம் இருந்துருமோ அப்படின்னு ஆனால் ஒருத்தன் வந்து தன்னுடைய இச்சைக்காக மாத்திரமே ஒரு பச்சை குழந்தை பருவத்தை வந்து நாசமாக்குறான்னா அதை விசாரிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதான் இது வந்து உடனடியாக அந்த தண்டனை வழங்கப்படணும் அப்படி இந்த தண்டனை கடுமையாயிடுச்சுன்னா இது மாதிரியான குற்றங்கள் வந்து நின்றுடும் 
கொஞ்சம் லைட்டான விஷயத்துக்கு போகலாம் இந்த படத்துல வந்து நீங்க எடுத்துருக்கிறதே வந்து ரெண்டு லெஜண்ட்ஸோட பாகிராஜ் சார் ஒண்ணு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் ஒண்ணு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க எப்படி இந்த ரெண்டு லெஜண்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுங்க நிச்சயமா அது ஒரு பெரிய ஒரு அலாதியான அனுபவம் தான் ஏன்னா என்னை வந்து ஒரு பாடலாசிரியர் அறிமுகப்படுத்தினதே அவர் தான் என்னுடைய திரை உலக ஆசான் பாகிராஜ் சார் வச்சு படம் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப சவாலான வேலை அது அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து அவரை வந்து கன்வின்சும் பண்ண முடியாது அந்த அந்த ஸ்பாட் வந்து அவருடைய கொஸ்டின்ஸுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அவருக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் ஆஹ் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அந்த கேரக்டர் ஏன் சும்மா இருக்கான் அவன் போன விஷயம் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருப்பாரு மத்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் ஏமாத்திடலாம் இல்ல இல்லைங்க அது அவன் அப்படி பண்ண அவன் வந்து பதில் சொல்லிட்டு போயிட்டானே அவன் எங்கயா பதில் சொன்னா அப்படின்னு கேட்பாரு நம்மள்ட்ட அதனால அவரை ஏமாத்த முடியாது இன்னொரு பக்கம் எஸ்எஸ்சி சார் பொறுத்த வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு 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 பயம் இருந்துச்சு இருந்தாலும் ஸ்பாட்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன ஆயிட்டாருன்னா அந்த கேரக்டராவே மாறிட்டாருங்க உண்மையிலுமே நீங்க படம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே அவருடைய கேரக்டர் வந்து வெகுவா பாராட்டுவாங்க ஏன்னா அவருடைய காஸ்டியுமே நல்லா இருக்கும் ஒரு காலில் வந்து அந்த திரிகம்பேஸ்வர ஸ்தபதின்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணிருப்பாரு ஸோ அவங்க எல்லாம் அந்த வெள்ளி தண்டை காலில் அணிஞ்சிருப்பாங்க கையில் ஒரு ருத்ராட்ச மாலை அணிஞ்சிருப்பாங்க காதில் கம்மல் போட்டிருப்பாங்க தலையை தூக்கி வரி சிவி ஒரு வெள் சின்ன தாடியோட அந்த தொல தொலை லூசாக ஒரு பனியன் இருக்கும் அந்த கதர் பனியன் ஒரு சாதாரண காவி வெட்டி இவ்வளோ தான் அவருடைய தோற்றமாக இருக்கும் ஸோ இதுலேயே தான் அவர் இருந்தார் அந்த ஸ்பாட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார் இந்த கேரக்டர் நான் இப்படியே இருக்கேன் அந்த ஊரில் இருக்காரங்கெல்லாம் ஷூட்டிங் பண்ணும்போது கூட அவர் ஒரு வேலை செய்கிறவருன்னு தான் நினச்சிட்டாங்க நிறைய பேர் அவருக்கு வந்து ஒரு டைரக்டர் விஜய் சாரோட அப்பாங்கிறதெல்லாம் தெரியல அங்கே அந்த இவங்க ஒளி வேலை செய்கிறவங்கிட்டலாம் போய் உட்காந்து பயிற்சி பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ இப்படி வந்து அந்த கேரக்டராகவே அவர் வாழ்ந்தார் ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒருத்தர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க இன்புட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட்லேயும் மொட்டராஜன் சார் பற்றி சொல்லுங்க நீங்கள் ஏதோ ஒரு ப்ரொமோஷன் எல்லாம் பண்ணீங்களே சேர்ந்து ஆமா அது ப்ரொமோஷன் வந்து ஒரு டப்பிங் பண்ணும்போது அந்த படத்தை ஒரு கவிதை சொல்லுவார் அவரு அவருக்கு தலைவா நான் இப்படி தலைவா கவிதை சொல்லுவேன் மக்கள்லாம் என்ன சொல்லுவேன் நீங்க சொன்னாதான அந்த கவிதை நல்லா இருக்கும் ஒரு முறை பாதித்தாய் அந்த கவிதை வந்து இதயத்தில் முழுத்தைத்து விட்டது அப்படின்னு வரும் அவரு நார்மலா பேசும்போதே ஒரு முறை பார்த்தாய் கிட்னியில் முழுத்தைத்து விட்டது முள்ளை முள்ளால் தானே எடுக்க வேண்டும் எங்க இன்னொரு முறை பாருந்தார் அதே தப்பா சொல்லிட்டேன் இதே எங்களுக்கு ஐயோயோ இதுதான் நல்லா இருக்கு ஸோ இந்த பேட்டனுமே வந்து இந்த கவிதை இப்படி தான் நீங்க கவிதை சொல்லணும்னு சொல்லி அது முன்னால் அந்த மாதிரி எழுதுனதெல்லாம் மாத்திட்டு அப்புறம் அவரு இந்த பேட்டன்லயே இன்னும் இன்னொரு ஒரு பொண்ணை பார்ப்பாரு அப்போ அவர் கவிதை திடீர்னு வரும் அண்டை வீட்டில் உட்கார்ந்து ஆணி அடித்தாய் என் மண்டை ஓட்டுக்குள்ள எப்படி அடி மணி அடித்தாய் ஸோ அவருடைய பேட்டர்ன் ஆஃப் கவிதையை இந்த மாதிரி மாத்திட்டோம் அப்படி ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் அன்னைக்கு டப்பிங்ல இந்த கவிதை சொன்னாரு சோ அதான் செல்ஃபி வீடியோ எடுத்து அன்னைக்கு போட்டோம் ஆமா அது பார்த்தோம் அவங்களோட டைமிங் அவங்களோட ஹியூமர் சென்ஸ் அவங்களோட அவங்க வந்து சீரியஸா ஏதாவது சொல்லுவாங்க ஆனா ரொம்ப ரொம்ப காமிக்லா இருக்கும் அந்த ஒரு டைமிங் சான்ஸே இல்ல ஞான சம்பந்தர் சார் இதுல இருக்காரு அந்த ஒரு அசோசியேஷன் பத்தி சொல்லுங்க கண்டிப்பா ஏன்னா எனக்கு அவரு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த படத்துல எழுத்தாளர்கள் பார்த்தா நிறைய எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க ஜோ மல்லூரி அவர் ஒரு பெரிய இலக்கிய அறிஞர் அவர் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் நடிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி ஞானசம்மத சார் அவரும் ஒரு இலக்கிய பேச்சாளர் எனக்கு அவருடைய பேச்சு மேடையோட நிறைய நான் பகிர்ந்திருக்கேன் அவர் ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் அவரை அப்போ இந்த கேரக்டர் ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அவருடைய கேரக்டர் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் பேர் வச்சுட்டு கலர் ஹேர் கலர் பண்ணிட்டு ஒரு கோட் போட்டுட்டு இங்கிலீஷ் பேசுவார் முழுக்க இங்கிலீஷ் பேசிட்டு அது தப்பு தப்பான இங்கிலீஷை வந்து ஒரு தனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இங்கிலீஷ் பேசிட்டு கோ வந்து க்ளோஸ் த டோர் ஏர்ஃபோர்ஸ் இஸ் கம்மிங் ஸோ இது மாதிரி எல்லாம் ஒரு அப்படி ஒரு தன்மையோடு அவருடைய கேரக்டர் அமைஞ்சது இயக்கம் நடிக்கிறது இல்லை தயாரிக்கிறது இதில் வந்து ஒன்று பிக் பண்ணணும்னா எதை பிக் பண்ணுவீங்க நீங்கள் டைரக்ஷன் தான் டைரக்ஷன் இது வந்து இந்த ரவுண்டோட பேர் வந்து அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் ஓகே சில கேள்விகள் தான் ஆவிக்கான பதில் நீங்கள் சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி பல பேர் உங்களை கவிஞர்னு புகழாரம் சுட்டுனது உண்டு ஆனா யாரோட பாராட்டுக்காக ரொம்ப எதிர்பார்த்திருக்கீங்க அந்த எதிர்பார்ப்பு நடந்திருக்கா உண்மையா சொல்லணும்னா அந்த மாதிரி நான் எதிர்பார்க்கல அதுதான் ஏன்னா நான் எதிர்பார்த்த நாட்கள்ல அது எனக்கு கிடைக்கல ஆரம்பத்துல நான் வந்து நிறைய பாடல் கவிதையெல்லாம் எழுதும் போது அது நம்ம நம்ம
ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உண்மையே நான் பெருசாக அதுக்கப்புறம் யாரும் நம்மளை கவிஞர்னு போற்றி போகணும்னு இன்னை வரைக்கும் நினைக்கல ஏன்னா இன்னைக்கு கிடைக்கிற புகழ் அப்படிங்கிறது உண்மையே கிடையாது நம் காலத்துக்கு அப்புறம் நாம் நிற்கிறோமா அதற்கு நாம் ஏதாவது செய்திருக்கிறோமா அது மட்டும்தான் சாஸ்வதம் இன்னைக்கு நம்ம கிடைக்கிற மாலை வீட்டுக்கு போகிறதுல வாடி போயிடும் ஆனால் ரொம்ப சில விஷயங்களை சினிமாவில் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருட பயணத்தில் மிக தெளிவான சில கான்செப்ட்லாம் உள்ளே வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் இந்த நம்மளை அங்கீகரிக்கணும் நீ அங்கீகரிக்காத தேவையே இல்லை நீ என்னை ஒன்றுமே சொல்ல வேணாம் நாளைக்கு சொல்ல வேண்டிய வந்து சொல்லுவோம் ஏன்னா பாரதி வாழும் காலத்தில் பாரதிய கவிஞர் என்று ஒப்புக்கொண்டவர்கள் அவருடைய சுற்றி இருக்கிற ஒரு ஐம்பது பேர் தான் பாரதி முடிந்த பிறகு அவனுக்கு சிலை வைக்காத நபர்களே கிடையாது இதுதான் நடக்குது நீங்க சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப அழகா நம்ம வந்து ரசிச்சு கேட்கலாம் அடுத்த கேள்வி என்னன்னா பல கவிஞர்கள் உங்களோட பயணிச்சிருக்காங்க இதுல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான கவிஞர் யாரு மற்றும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த கவிதையும் சொல்லுங்க உண்மையில சொன்னா எனக்கு ஒரு என்னுடைய சமகாலத்தில் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய போட்டியாக இருந்த முத்துக்குமார் வந்து எனக்கு மிக பிடித்தமான ஒரு கவிஞர் நிறைய போட்டிகள் இருக்கு நிறைய மேடைகள்ல சண்டை போட்டுக்குவோம் ஒரு சின்ன யூகோ கிளாஸ் ரெண்டு பேருக்கு இருந்துட்டே இருக்கும் ஆனாலும் வந்து என்னுடைய படைப்புகளும் அவருக்கு பிடிக்கும் அவருடைய படைப்பும் எனக்கு பிடிக்கும் அதை நேரடியா பாராட்டிக்கிட்டது கிடையாது இது வரைக்கும் ஆனா வேற யார்ட்டையோ சொல்லி நியூஸ் வந்து வந்துக்கும் அந்த பாட்டு நல்லா எழுதியிருக்காங்க அந்த ஆளு ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் அவரு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்து பட் அவருடைய இழப்பு வந்து ரொம்ப ஒரு துயரமான ஒரு சம்பவம் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு நல்ல பெரிய ஒரு கவிஞரை வந்து எழுந்துச்சு ஸோ அதே மாதிரி அவருடைய கவிதை எனக்கு ரொம்ப கவிதை புத்தகங்கள் நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கு அதில் என்னுடைய வலி சார்ந்த ஒரு கவிதை அவன் எழுதியிருப்பாரு அதாவது பொண்டாட்டி தாலியை அடகை வச்சு புத்தகம் போட்டா அப்படின்னு ஒரு கெட்ட வார்த்தை சொல்லி திட்டிருப்பாரு இவனுக்கெல்லாம் ஓசில் புத்தகம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அது ஆரம்ப கட்ட கவிதை கவிதை எழுதுற எல்லாருக்குமே அந்த வலி இருக்கும் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த புத்தகத்தை போடுவோம் யாருமே வாங்க மாட்டாங்க நல்ல கவிதைகள் இருக்கும் ஆனால் அந்த நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்ற கவிதை கவிஞர்கள் புத்தகத்தை தான் எல்லாரும் போய் எடுப்பாங்க புத்தக சந்தை திருவிழாலே அதுதான் நடக்கும் அதனால நான் அந்த க அந்த சா ஒரு ஒரு ஆரம்ப எழுத்தாடன் புத்தகம் வந்து அது கரையான் பிடிச்சு போகிற மாதிரியே போய் கடைசியில் இது கரையான் பிடிக்கிறதுக்கு யாருக்கு வீட்லேயாவது இருக்கட்டும்னு இந்த கல்யாணத்துக்கெல்லாம் சாக்லேட் ஒட்டி கொடுப்போம்ல அதிலெல்லாம் ஒட்டியெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்படி ஒரு நேரத்தில் இந்த கவிதை படித்த போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கவிதையாக இருந்துச்சு அடுத்த கேள்வி என்னன்னா பெண் குழந்தை பற்றி இதுவரைக்கும் யாரும் பார்க்காத கோணத்திலிருந்து எழுதப்படாத ஒரு கவிதை நான் என்ன சொல்லுவேன் இன்ஸ்டன்ட் கவிதையா அது ரொம்ப கஷ்டங்க அது அது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு தூக்கத்துல இருந்து எழுப்பி விட்டாலும் நான் எழுதுவேன் பெண் குழந்தை ஒரு அழகான புன்னகை ஒரு உதடு ஆண் ஒரு உதடு பெண் இந்த இரண்டுல இருந்து பிறக்கிற ஒரு அழகான புன்னகை பெண் குழந்தை அடுத்த கேள்வி வாலி சார் உங்களோ அவரோட வாரிசுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க எப்படிப்பட்ட தொடர்பு உங்களுக்கும் அவருக்கும் ஆமாம் வாலி ஐயாவை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஏன்னா அவர் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய அவர் குருநாதர் உண்மையிலே வந்து நான் திரையுலகத்துக்கு வந்து நிறைய ஆண்டுகள் அவரை நான் சந்திக்கவே இல்லை ஒரு வானொலி கவியரங்கத்தில் தான் அவரை சந்தித்தேன் ஆனால் என்னுடைய எல்லா பாட்டுக்களையும் அவர் வந்து ஆராதிச்சு பேசினார் அடே எங்கப்பா நம்ம எங்கேயோ உட்காந்து ஒரு மூலையில செய்யற விஷயத்தை இவர் இவ்வளவு பெரிய ஆள் கவனிச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கறத அவர் மேல எனக்கு ஏற்பட்ட பெரிய மரியாதை ஒரு பெரிய சீனியர் நம்மளெல்லாம் வந்து ஒரு மதிப்புக்கு மிகுந்த ஒரு மனிதரை அவர் பார்க்க மாட்டாருன்னு நினைச்சேன் ஆனா அவர் வந்து ஒரு இளைய தலைமுறையினர் வந்து தட்டி கொடுத்து கூப்பிட்டு பக்கத்துல உட்கார வச்சு ஒரு நண்பன் மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சார் அப்புறம் நண்பன்கிறது மாதிரி ஒரு மகனாக அவர் கூட பழகக்கூடிய ஒரு பாகியம் எனக்கு கிடைச்சது பத்மஸ்ரீ விருது வாங்கும் போது நாங்க எல்லாம் டெல்லிக்கு போனோம் அப்போ இன்னைக்கு நீ தான் என் ஆசை நிறைவேற்றுறியா என் அஸ்டன் நீ தான்ட்டாரு அது வந்து ஒரு கவிதையோட சேர்த்து காமெடியினுடைய ஒரு அட்டகாச ரகலை அது நீங்க ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்டோட தங்கின மாதிரி இருந்துச்சுங்க அவரோட ஒரே ரூம்ல நாங்கள் வந்து நீ எங்கேயும் தங்க கூட என் ரூம்ல தான் தங்கிக்கணும்ட்டாரு அவரும் நானும் தங்கி அடிச்ச லூட்டி இருக்குது அது ஒரு காலேஜ் பையன் மாதிரி நடந்துகிட்டாருங்க ஆமா நீங்க அவர் சொல்ற வந்து டபுள் மீனிங் ஜோக்ஸ் அவர் வந்து அடிக்கிற கமெண்ட் இதெல்லாம் வந்து நான் கட்டுல இருந்து எல்லாம் உருண்டு ஒரு மணி வரைக்கும் பேசி சிரிச்சு அவருடைய பழைய காலத்துக்கு எல்லாம் போயிட்டாரு ஏ அப்பெல்லாம் ஏ இதெல்லாம் நடந்தது இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் சொல்லி அதாவது அல்டிமேட் அந்த மாதிரி ஒரு
ஒரு அழகான ஒரு பெண்ணை பார்த்து என்ன விலை அழகே சொன்னால் விலைக்கு வாங்க வருவேன் விலை உயிரென்றாலும் தருவேன்ற எழுதின எழுத்துக்குள்ள போய் சரணத்தெல்லாம் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுது வயசுக்காரர் எழுதின மாதிரி இருக்காது ஸோ அந்த ஒரு கவிஞனுடைய இதயத்துக்கு மாத்திரம் வயசாகிறதே இல்லை அது அப்படியே பதினெட்டுல ஃப்ரீஸ் ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் அது அது டைம் டிராவல் பண்றதே இல்லை உடம்பு தான் டைமோட போயிட்டு இருக்கு இதயம் வந்து அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகி நின்றுருது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு அற்புதமான ஒரு மகான் அவர் அவருக்கு வந்து ஆன்மீகம் ரொம்ப பிடிக்கும் நானும் நிறைய கோயில்களுக்கு போவேன் அதனால என்னை ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு ஸோ அவர் ஊருக்கு போய் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போனா அங்கே பிரசாதம் எடுத்துட்டு வந்து அவர் கொடுக்கறது சேம் டே வந்து அன்னைக்கு ராத்திரியே வந்து ஐரமீன் குழம்பு அவருக்கு பிடிக்கும் அதுவும் வீட்டுல இருந்து கொண்டு போய் கொடுப்பேன் ஸோ வந்து ஆன்மீகமும் ஐரமீன் குழம்பும் அவருக்கும் எனக்கு இடையில நிறைய பந்தங்களை ஏற்படுத்துச்சு ஒரு நாள் அவருக்கு மீன் குழம்பு முதல் முறை கொடுக்கும் போது போனே வரல எதா இருந்தாலும் போன் பண்ணுவார் அப்போ ராத்திரி நானா போன் பண்ண ஐயா என்ன மீன் சாப்பிட்டீங்களா குழம்பு சாப்பிட்டேன் குழம்பு சாப்பிட்டேயா ஆனா குழம்புக்குள்ள தூண்டுல போட்டு தான் மீனை பிடிச்சேன் ஏன்னா ரெண்டு பீஸ் தான் இருந்துதான் அப்படின்னு அதை கூட ஒரு நகைச்சுவையா சொல்லி ஸோ ஒரு ஒரு இறுதி நாள் வரைக்கும் அவர் கூட இருந்த ஒரு சில பேரில் என் எனக்கும் அந்த ஒரு இடம் கிடைச்சது ஒரு பெரிய ஒரு அவர் கூட பழகி அவருடைய வாரிசு அப்படின்னு கலை உலக வாரிசுன்னு சொன்னதெல்லாம் ஒரு பெரிய புண்ணியம் அது பா விஜய் எப்போ பாட்டு விஜயா மாறினீங்க பாட்டு பாடல் பாடுனது கேட்குறீங்க அது அது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு அசந்தர்ப்பமாக நடந்தது திட்டமிட்டு செய்யலை ஆனால் பெரும்பாலும் எல்லா கவிஞர்களுமே பாடுவாங்க இன்னும் வாலிசாரெல்லாம் வந்து ராகத்தோடவே பாடுவர் அற்புதமாக பாடுவர் ஆனால் வெளியில் எங்கேயும் அவருக்கு தெரியாது அவர் பாடுறதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது நீங்கள் ட்யூனை போட்டாலே ஓ அந்த ராகம் அது அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அதே மாதிரி சில பேர் வந்து சில மியூசிக் டைரக்டர்கள் வந்து வேற யாராவது மியூசிக் எடுத்து போட்டாங்கன்னா அதையும் சொல்லுவார் இந்த பாட்டு தானே இது சரி சரி ஓகே அப்படின்னு அவ்வளவு மியூசிக்கல் நாலேஜ் உடைய ஒரு கவிஞர் அவர் அப்படிதான் நானும் பாடல் பாடுனது எல்லா கம்போஸ்டிலையும் நான் பாடி காட்டுவேன் அது பெரும்பாலும் நான்லாம் வந்து படிச்சே காட்ட மாட்டேன் டைரக்டர் உட்காந்துறேன்னா நான் பல்லவி சரணம் இதுதான் சார்ன்னு பாடி காமிச்சிருவேன் அப்படி ஒரு நாள் தான் இந்த படத்துல வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லும் போது இதுக்கு வேற ஒரு குரல் இருந்தா நல்லா இருக்கும் சார்னு சொல்லி வித்யாசார் சொன்னேன் அப்ப அவர் வந்து நீ அங்கேயும் தேடது பேசாம நீயும் தான் பாடிவே நீ பாடிட்டா இந்த பாட்டு புது புது கலர்ல இருக்கும் எனக்கு அதுதான் பயமா இருந்தது பாட்டு பாடுறதுங்கிறது ஒரு சிரமமான வேலையும் கிடையாது ஏன்னா நம்ம இப்ப என்ன வேணா பாடிட்டு கரெக்ஷன் போட்டோம்னா அது எல்லாத்தையும் கரெக்ஷன் பண்ணிடுது எல்லாம் பண்ணி நம்ம குரல் அழகா இருக்கிற மாதிரி காமிக்குது அப்ப இவரு அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாரு அப்ப இவர்கிட்ட எனக்கு கொஞ்சம் பயம் இருந்துச்சு சார் நான் வேணா ட்ராக்கா பாடுறேன் நல்லா நீங்க முதல்ல எனக்கு பாடிருங்க இதுல அந்த சுதிய நான் வந்து செட் பண்ணிட்டு நான் பாடிடுறேன் சரி அந்த வச்சுக்கோ சார் அப்படிதான் அதை பாடணும் அப்புறம் சரி அமைஞ்சிருச்சு ஏய் சுதி சுத்தமா பாடுறப்பா அதனால அதை வச்சுக்குவோம் அப்படின்றாரு ஏன்னா அந்த சுதி என்னுடைய குரலுக்கு செட் ஆச்சு அதனால அந்த பாட்டு புலி ஒன்னு வேட்டைக்கு தான் போகுது அடி அந்த பாடல் அப்படிதான் அது உருவாச்சது மற்றபடி பாடகரெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சோ அப்படியே அது அசந்தர்ப்பமா வந்தது அது பாடியாச்சு அந்த பாட்டு தமிழினத்தின் தவிர்க்க முடியாத வரலாறு உண்மை சம்பவம் காதல் இனிப்பென்று நம்புகிற கசப்பு சும்மா ஒரு காண்ட்ரவர்சியா சொல்லுவேன் இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா நிறைய பேர் நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க சட்டம் பலசாலிகளுக்கு வளைந்து கொடுக்கிற இரும்பு கம்பி வீரம் தமிழினம் தொலைத்த ஒன்று மொழி என்னுடைய உயிரோடு கலந்த உணர்ச்சி சமுதாயம் பல போராட்டங்களை உள்ளடக்கி எல்லாவற்றையும் புறக்கணித்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிற கட்டவிழ்க்கப்பட்ட காட்டாறு தோழி அன்னையினுடைய இரண்டாம் வடிவம் பொய் நான் ரொம்ப நல்லா நடிப்பேன் ஓவியம் கோடுகளால் தீட்டப்பட்ட கவிதை மௌனம் எட்டாவது ஸ்வரம் மழலை நான்கு கால் கவிதை இலக்கியம் இன்றைய சமூக இளைய சமூகத்துக்கு தேவையான ஒரு பாடம் நண்பர்கள் சோதனை காலத்தில் தோல் கொடுக்கக்கூடிய சொந்தங்கள் 
வாட்ஸ்அப் தமிழ்நாடு முழுக்க தலை குனிந்து நிற்பதற்கான காரணம் ஓகே ஆக்சுவலாக மூணு பேரோட பேர் சொல்லுவேன் அவங்கள பத்தி ஒரு ஒரு லைன்ல சொல்லுங்க இல்லை ஒரு வார்த்தையில சொல்லுங்க எப்படியான எப்படியானாலும் அவங்கள டிஃபைன் பண்ணணும் உங்க வார்த்தையில பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் அவர்கள் பகுத்தறிவு பாசறை கவி பேரரசு கண்ணதாசன் சார் கவி பேரரசு கண்ணதாசன் அவர்கள் வந்து இப்ப என்ன மாதிரியான பாடல் பாடலாசிரியர்களுக்கு எல்லாருக்குமே அவருடைய பாட்டு தான் தாய்மடி ஸோ அந்த தாய்மடியில் வளராமல் தவழாமல் எந்த கவிஞனாலும் திரை உலகத்தில் பேனா பிடிக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட திரை உலக பாடலாசிரியர்களுக்கெல்லாம் கருவறை கண்ணதாசன் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கேங்க வாலிபக்காவி வாலி அவர்கள் என்னுடைய குருநாதர் வாலியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் தமிழ் தாய் வீட்டில் இருக்கிற வெண்கல விளக்கு அழகு எனும் உங்க பாடல் வரிகளை சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஏதாவது ஏதாவது இருக்கா அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டுன்னா மாணவர்களுக்கு ஒரு பாடல் எழுதணும்னு நான் நினைச்சேன் நான் ஒரு பள்ளிக்கு போகும்போது ஒருத்தர் சொன்னார் ஒரு ஆசிரியர் சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குன்னு ஒரு பாடல் எழுதுங்க சார் அது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு ஒரு ஏன்னா அந்த அவங்க அந்த மதிப்பெண்கிற ஒரு குதிரையில் ஏறி ஓடுறதும் அதுக்கப்புறம் அதில் விழும் தவறி விழும்போது தோல்வியால் துவண்டு போகிறதும் அதிகமாயிட்டுருக்கு ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பாட்டு அதுக்காக தான் நான் காத்திருக்கேன் தொடர்ந்து இயக்குனராக இருப்பீங்களா அது ஒரு கேள்வி அப்படி இருந்தா எப்படிப்பட்ட படம் எல்லாம் உங்ககிட்டேந்து எதிர்பார்க்கலாம் நிச்சயமா ஒரு பாடலாசிரியராக என்னுடைய பயணம் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட இயக்குனருங்கிற இடத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நெடுநாளைய கனவும் உழைப்பும் அது ஓரளவு இந்த ஆருத்ரா திரைப்படத்தின் மூலமா சாத்தியப்படுத்த முடியும் நான் நம்புறேன் ஸோ அடுத்து கண்டிப்பாக ஒரு டைரக்ஷன் படம் திட்டமிட்டு இருக்கேன் இப்ப அடுத்தது நான் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலா ஒரு ஒரு கதை ஒன்று பண்ணிருக்கேன் இப்ப இதுக்கு கண்டிப்பா நான் அதுல பொருந்த மாட்டேன் இதுக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய ஹீரோ வேணும் ஒரு பெரிய ஒரு சூர்யா சார் மாதிரி ஜெயம் ரவி மாதிரி ஒரு பெரிய ஹீரோ வந்து அதுல உட்காரணும் அப்பதான் அந்த கதை நிரம்பும் ஸோ அப்ப அந்த படத்தை நான் இயக்குனாதான் சரியா இருக்கும் இந்த கனவு ஆக்சுவலி உங்களுக்கு எப்ப ஆரம்பிச்சது இந்த ஒரு டைரக்டர் ஆகணும் ஒரு கனவு உண்மையா சொல்லணும்னா டைரக்டர் ஆகணும் கனவு வந்து நான் பாடல் எழுதுறது போதுல இருந்து இருக்கு ஏன்னா நான் சேர்ந்தவரு வந்து டைரக்டர் பாகியராஜ் சார் அப்பவே அவர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா யாருமே வந்து கேபிஆர் சார்னு சொல்ல மாட்டாங்க பாகியராஜ் சார்னு சொல்ல மாட்டாங்க டைரக்டர் டைரக்டர் பாக்க போவோம் டைரக்டர் வெயிட்டிங்ல இருக்காரு டைரக்டர் கூப்பிடுறாரு இப்படி டைரக்டர் டைரக்டர் எல்லாம் வந்து இப்ப டைரக்டர்ங்கிற வார்த்தை மேல எனக்கு ஒரு பெரிய பிம்பக்காதல் இருக்கு அந்த இமேஜ் மேல எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு லவ் அதனால எனக்காவது ஒரு நம்மளும் டைரக்டர் ஆகணும் நம்மளும் இயக்கணும் படம் ஆனா எனக்கு அது கால சூழ்நிலை விடலை ஏன்னா நான் பாட்டு எழுதி ஹிட் ஆன உடனே கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கதை ஹிட் அப்படின்னு உடனே என்னுடைய பேனாவை நான் மூடி வைக்கிறது கூட நேரம் கிடையாது ஒரு ஆண்டுக்கு இரநூறு பாட்டு இரநூத்தி ஐம்பது பாட்டு நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ வாலியையா ஒரு மேடையிலே சொன்னாரு பிலிம் இல்லாம கூட படம் எடுக்கலாம் பா விஜய் பாட்டு இல்லாம படம் எடுக்க முடியாது ஒரு கேசட் வெளியிட்டு விழா அவர் பேசுறார் ஸோ அப்படி பாடல் எழுதி ஆரம்பிச்சு எனக்கு அந்த கனவை நிறைவேற்றிக்கவே முடியல ஒரு கட்டத்துல தான் ஒரு குட்டி ஒரு பிரேக் போட்டு எங்க ஓடிட்டு இருக்கோம் ஏன் இன்னும் கொஞ்சம் நமக்குள்ள இருக்கிற கனவுகளை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்கான ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தானே இது மறுபடியும் இன்னொரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து இந்த கனவை எல்லாம் ரீகலெக்ட் பண்ணி பண்ண முடியாது ஸோ இந்த வாழ்க்கைக்குள்ள இந்த நம்ம கண்ட கனவுகளை ஏன் நிறைவேற்றிக்க கூடாது இப்ப நிறைய பேர் சொன்னாங்க இல்ல இல்ல நீங்க சரியான முடிவு எடுக்கல பாடல் நல்லா எழுதிட்டு இருக்கும்போது ஏன் இப்படி போறீங்க என்னைக்கா இருந்தாலும் ஒரு விஷயத்துக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் உண்டு உண்டு அப்ப நாம வந்து ஏன் நம்மளுடைய வேகத்தை இதுல கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு நம்ம கனவுகளை பூர்த்தி பண்ற விஷயத்தை நமக்கு நமக்காக தான் வாழணும் இன்னொருத்தர் சொல்றாங்கிறதுக்காக வாழ்றதுங்கிறது எனக்கு பிடிக்கிறது இல்லை அப்ப நம்ம ஆசையை முதல்ல நிறைவேற்றிக்குவோம் அப்படி நிறைய பேர் அவன் ஆசைக்காக வாழ்றது இல்லை இன்னொருத்தன் என்ன நினைப்பான் இன்னொருத்தன் என்ன ஆகணும்னு இவனை டிசைன் பண்றோன்னா அதுக்கு இவன் டிசைன் பண்ணிக்கிறேன் சோ அப்படி அதை உடைச்சிட்டு நம்ம வெளியில வருவோம் நானும் முண்டி அடிச்சு அந்த முட்டையில இருந்து உடைச்சு வெளியில வந்து சோ அடுத்த பயணம் அப்படிங்க போதுதான் இந்த டைரக்ஷன் பயணம் ஆரம்பம் அடுத்த ரவுண்ட் என்னன்னா போட்டோ ரவுண்ட் பேசிக்லி ஸ்கிரீன்ல வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில பேரோட போட்டோஸ் வரும் அவங்களோட இருக்கிற உறவை பத்தி நீங்க சொல்லலாம் நிச்சயமா வந்து ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சார் பத்தி நான் சொல்லணும் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஸ்ட்ராபெரி ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு வருஷம் ஆச்சு நான் அடுத்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இந்த திரை உலகத்துல என்ன ஒரு பெரிய ஒரு விபத்துன்னா நீங்க நான் யாருக்குமே பாட்டு எழுத வரமாட்டேன்னு சொன்னது கிடையாது
அல்லது நினைப்பதற்கு சில பேர் சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு காலகட்டம் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அப்ப எனக்கு நான் சார்ட்டே சொன்னேன் அவருடைய படங்கள்ல தான் மொத்தம் பத்து படத்தை எனக்கு பாட்டு கொடுத்தாரு அவர் மட்டும்தான் எனக்கு கண்டினியூஸா பாட்டு எல்லா பாட்டுமே துப்பாக்கி கத்தி வரிசையா பாத்தீங்கன்னா அவருடைய படங்களாவே இருக்கும் அந்த வருஷம் முழுக்க சோ அந்த ஒரு வருஷம் முழுக்க சாப்பிட்டது உங்க வீட்டு சாப்பாடு தான் சார் நான் சொல்லி சொன்னேன் அப்படி ஒரு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஒரு இசை மேதை அடுத்ததாக கலாம் சார் நிச்சயமா வந்து நம்முடைய மாணவர்களுடைய சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு நான் எப்பவுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மகா மேதை நான் அன்றாடம் தினசரி கடவுளை வணங்கும் போது மகாத்மா காந்தியடிகள் பெயரையும் அப்துல் கலாம் அவர்கள் பெயரையும் சொல்லுவேன் ஏன்னா இவங்களுடைய ஆத்மாக்கள் தான் இந்த பூமியை வந்து ஓரளவாவது சுத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய மகான் அவரை ஒரு மூன்று முறை நான் சந்திச்சிருக்கேன் மூன்று நான்கு முறை சந்திச்சிருக்கேன் ஒரு குடும்பத்தோடு ஒரு முறை சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சது என்னை பார்த்தால் அடையாளம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு அவரோட நான் வந்து ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டேன் இந்த பாட்டுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு பூக்களுமே பாடலுக்கு அப்புறம் அவருக்கு என்னை பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு முறை கவர்னர் மாளிகை வந்திருந்த போது கூட பெரிய கூட்டம் ஆனா நான் வந்திருக்கேன்னு சொன்னோன்னு என்ன கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சேன் சோ அப்படி வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பதிவு அவர் மனதுல என்னுடைய படைப்புக்கு இருந்துச்சு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான சம்பவம் அந்த புத்தகம் கொடுத்தது முதல் முறை நான் அவர் சந்திக்கும் போது பத்து புத்தகங்கள் நான் எழுத எடுத்துட்டு போயிருந்தேன் ஏன்னா அவர் எதுவுமே வாங்க மாட்டார் பார்க்க வர்றவங்க பொக்கே கொடுத்தா கூட அதை அவங்க எடுத்துட்டு போயிருவாங்க எந்த பரிசு பொருள் கொடுத்தாலும் அவர் வாங்க மாட்டார் ஆனா புத்தகத்தை அவர் மறுக்க மாட்டாருங்கிற நம்பிக்கையோட நான் ஒரு பத்து புத்தகம் நான் எழுதி எடுத்துட்டு போயிருந்தேன் அதை கொடுத்தோடனே அதை வாங்கிட்டு இவ்வளவு புத்தகமா அப்படின்ட்டு ரெண்டு மட்டும் எடுத்துட்டாரு ரெண்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் மீதி நான் காசு கொடுத்து வாங்கிக்கிறேன் நீங்க எடுத்துட்டு போங்கன்ட்டு சோ ரெண்டு மட்டும் நீங்க புத்தகம் கொண்டு வந்து நான் மறுக்க கூடாது அதனால ரெண்டு மட்டும் எடுத்துட்டு மீதி நான் காசு கொடுத்து நான் வாங்கிக்கிறேன் கண்டிப்பா நான் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அதுல இருந்து ஒரு கையெழுத்து போட்டு கொடுங்க ஏன்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்புறம் அவர் வந்து கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தாரு அதை நான் பத்திரமா வச்சிருக்கேன் கவிதையில <laughs> 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 உலகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பீடத்தை அமைத்து அதன் மேல் அமர்ந்து மானுடத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பவன் எவ்வளவு வந்து ஒரு ஆளுமை அதுல இருந்து எனக்கு அவரை பேசினாலே அப்படியே ஒரு அவர் ஒரு வேல் வச்சிரு வச்சிருப்பாருல அவர் நடந்து போகும்போது வீரமா வீரமா அந்த வீரத்துக்கு அடையாளமா அவர் வேல் வச்சிரு ஆனா அந்த அந்த பாதுகாக்கிறவர் வந்து ரொம்ப கேட்டுக்கிட்டாரு சார் இது யாருமே தொடக்கூடாது சார் ஐயோ நானே தொடரலன்னா யாரையா தொடர குடியாரி வாங்கி அதை போட்டோ எடுத்து செய்த மட்டும் எங்கேயும் ஃபேஸ்புக்ல போட்டாலிங் சார் இல்லை போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலோட ஒரு தொட்டு அந்த உணர்ந்த ஒரு உணர்ச்சி அங்கதான் அவர் வந்து பிறந்த இடமா அதனால அந்த வேலையும் பாருங்க வேலி போட்டிருப்பாங்க நான் அதெல்லாம் முடியாது நம்ம உட்காருவேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளவே உட்காந்து ஒரு பிடிவாதத்தோட போட்டோ எடுத்துட்டு வந்து அந்த தெருவெல்லாம் பார்க்கும்போது சில பைத்திகாரத்தனமா இருந்துச்சு இங்கெல்லாம் தானே நடந்திருப்பாரு இங்கெல்லாம் அவர் விளையாண்டிருப்பாரு இங்கெல்லாம் தானே அவர் வந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு எவ்வளவு நாள் அழுகையும் கண்ணீருமா வீட்டுக்குள்ள வந்திருப்பாரு அப்படிங்கறதா யோசிச்சுட்டே தான் நான் வந்தேன் அடுத்ததாக கலைஞர் கண்டிப்பாக வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெளிச்சத்தை பாய்ச்சிய ஒரு சூரியன் ஒரே நாள் பா விஜய்னா உலகம் முழுக்க தெரிய வச்சது வந்து அவர் தான் அவருடைய கவியரங்கம்ங்கிறது ஏன்னா ஒரு பக்கம் வந்து கவிப்பேர் வைரமுத்து இந்த பக்கம் வந்து காவிய கவிஞர் வாலி அந்த புறம் வந்து அப்துல் ரஹ்மான் இவங்க தான் க கலைஞருடைய ராஜபாட்டையில சபையில கவிஞர்களாக மேடையில் அலங்கரித்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில ஒரு குட்டியா ஒரு ஸ்கூல் பையன் மாதிரி ஒருத்தனை கூட்டு வந்து உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு சம மரியாதை கொடுத்து நீயும் கவிதை வாசின்னு சொல்ல வச்சு கவிதை வாசித்து அதுக்கு பெரிய அங்கீகாரத்தை பெற்றுக் கொடுத்து வித்தக கவிஞருங்கிற பட்டம் கொடுத்த காரணத்தால தான் அந்த ஒரு வெளிச்சம் எனக்கு பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னால கிடைச்சது காரணமான ஒரு இவர் வந்து எழுதி நீங்க வந்து ஒரு ஒரு படத்துல நடிச்சிங்க நடிச்சீங்களே இவங்க வந்து எழுதி சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் இளைஞன் இளைஞன் ஆ சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் உடைய டைரக்ஷன் வந்து அந்த அத பத்தி சொல்லுங்க நிச்சயமா அது ஒரு பெரிய பாக்கியமான விஷயம் தான் அந்த வரலாற்றுக்குள்ள நம்ம பெயரும் இருக்கு அது எங்க ஆரம்பிச்ச பெயர் சிவாலய சிவாஜி கணேசன் எழுதப்பட்ட வசனம் எஸ் எஸ் ஆர் அவர்கள் பேசிய வசனம் அதுக்கப்புறம் கேப்டன் விஜயகாந்த் சார் இருந்து எவ்வளவு பெரிய பெரிய மேதைகள் எல்லாம் பேசியிருக்காங்க அந்த தமிழ் பேசக்கூடிய ஒரு பெரிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது 
அந்த இளைஞன் படத்துல இருந்து தான் இன்னும் அந்த நட்பும் அன்பும் ஆழமாச்சு ஏன்னா அப்ப அவர் முதலமைச்சர் இருந்தாலும் தினசரி வந்து இந்த ஸ்டில் எடுக்கும்போது கூட அந்த படம் நடந்துட்டு இருக்கு நடக்க போகுது ஆரம்பமாக போகுது அப்ப அவர் வந்து இந்த போட்டோ எடுத்து முடிச்சோன கேக்குறாரு சாயந்தர வீட்டுக்கு வந்துரு அப்படிங்கிறாரு கதை டிஸ்கஷனுக்கு சோ அப்படி வந்து சினிமா மேல ஒரு தீவிரமான ஒரு காதல் கொண்ட ஒரு மேதை அவர் அடுத்தது கர்ம வீரர் காமராஜர் உண்மையிலுமே அந்த மாதிரியான ஒரு மனிதர் வாழ்ந்தார்களா அப்படிங்கிறது இன்றைய என் நம்ம தலைமுறையிலேயே சந்தேகம் ஏற்படுகிற அளவிற்கு வாழ்ந்த அவ்வளவு ஒரு தூய்மையான ஒரு அரசியல் மேதை ஸோ அந்த அரசியல் எல்லாம் நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா இன்னைக்கு யாராவது அந்த தலைமையேற்றிருந்தாங்கன்னா நம்முடைய தமிழகங்கிறது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஐரோப்ப நாடை விட ஒரு தலை சிறந்த வளர்ச்சியில இருந்திருப்போம் தியாகங்களையெல்லாம் இது ஒரு தியாகம்னு செ நினைச்சு கூட பார்க்காம செஞ்சுட்டு போயிருக்காரு அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு மகா கடைசி போட்டோ ஐபிஎல் கிரவுண்ட் இது எனக்கு கிரிக்கெட் மேல கோபம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அந்த கிரிக்கெட் கவிதைக்காக இதை போட்டிருக்காங்க ஆனா என்ன அப்படின்னா நான் கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு வந்து நானும் இன்னும் சொல்ல போனா நான் எட்டாவது வகுப்புல ஃபெயிலுங்க எட்டாவது வகுப்புல ஃபெயில் ஆகிற அளவுக்கு நான் வந்து தீவிர கிரிக்கெட் வெறிய ஓ கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்லயே நின்றுட்டு இருந்த காரணத்தால என்னை பனிஷ் பண்ணப்பட்ட நான் நீ வந்து ஃபெயிலு அப்படின்னு சொல்லி நிர்பந்தமா நான் வந்து அந்த ஆண்டு தோற்கடிப்படி காட்டுறதுக்கு படிக்கவே வர்றதில்ல கிளாஸ் ரூம்ல உட்கார்றது இல்லை உட்கார்றவனையும் இழுத்துட்டு போயிருவேன் சோ இப்படி வந்து கிரிக்கெட் வெறியனாக இருந்த நான் தான் எப்படி இந்த மாதிரி கிரிக்கெட்டை பத்தியே ஒரு கட்டத்துல கொஞ்சமா கவிதை எழுத ஆரம்பிச்சு அப்புறம் ஒரு ஒரு புத்தகங்கள் பகுத்தறிவு இவைகளை பத்தி தெரிந்து கொண்ட பிறகு நம்முடைய மண்ணின் ஆட்டம் வந்து இங்க நம்முடைய மண்ணில் மரியாதை இல்லாமல் தெருவில் கிடக்கிறது ஆனால் எங்கிருந்தோ வந்து பிரிட்டிஷ்கார நம்ம கொடுத்த காஃபி ஆங்கிலம் கிரிக்கெட் இந்த மூன்றும் நம்மை அடிமைப்படுத்திருக்கு இதிலிருந்து எந்த நூற்றாண்டிலையும் நம்முடைய சமூகம் வந்து விடுதிக்க முடியாது காஃபியும் டீயும் இல்லாமலும் ஆங்கிலத்தில் பேசினால் தான் அறிவாளி என்கிற அந்த பதாகை இல்லாமலும் கிரிக்கெட் ரசிகன் என்பதை சொல்வதை கொள்வதை ஒரு கௌரவமாக கருதாமலும் நம்முடைய சமூகம் இன்னும் எத்தனை நூற்றாண்டு ஆனாலும் நம்முடைய தலைமுறை மீளாது அப்படி நம்மை அடிமைப்படுத்தி விட்ட ஒரு விளையாட்டு அது அப்படிங்கிற ஒரு கோபம் தானே தவிர வெறுப்பெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஸோ அதுதான் இந்த பார்த்து எனக்கு தோணுச்சு ஓகே அடுத்த கேள்வி ஐட்டம் பாடல்கள் ஐட்டம் பாடல்களுக்கு பாடல் வரி எழுது எழுதுனா உங்களோட இமேஜ் போயிடணும்னு எப்பவாது பயந்துருக்கீங்களா இல்ல இல்லைங்க ஏன்னா இது வந்து சங்க புலவர்களே பண்ணிருக்காங்க இப்ப அதுக்கு பேர் ஐட்டம் பாட்டு அப்பவே வந்து தலைவன் கூட வந்து போய் ஜாலியா இருன்னு சொல்லி பானன் வந்து போய் இது இசைச்சு பாடுவான் அவனுடைய பானத்தை இசைச்சு பாடுவான் அது அவர் ஐட்டம் பாட்டு தானே இன்னும் அந்த வரிகள்லாம் சொல்லவே முடியாது சங்க இலக்கத்தில் இருக்கிற வரிகள் அதனால அது நம்ம இது இப்ப நம்ம பேர் வந்து ஐட்டம் பாட்டுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் ஏன்னா நீங்க பீப் சாங் பத்தி அதை சொல்லியிருந்தீங்க ஆமா கிராமத்திலேயே வந்து வயல்வெளியில பாடிக்கிறவங்களே கூட சிலேடையா உறவுகளையே கிண்டல் பண்ணி பாடிப்பாங்க அந்த பக்கம் போகாத உங்க அண்ணி இருக்கான்னு போறியா அப்படின்னு சொல்ற கிண்டல் அடிக்கிற பாடல் உறவுகளை கட்சி கிண்டல் அடிக்கிற பாட்டு கூட இருக்கு ஆனா அதுல வந்து ஒரு நாகரிகம் இருக்கும் காதல வந்து எல்லாத்தரும் கேட்டுட்டு ஒன்னா அதை வந்து சிரிச்சுட்டு போவாங்க இல்ல ரசிச்சுட்டு போவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த அந்த சிலேடையும் இருக்கணும் அதை தாண்டி கொச்சை வார்த்தைகளை வந்து பாடலா பாடும்போது என்ன எனக்கு ஒரே ஒரு ஆதங்கம் தாங்க என்னன்னா அது குழந்தைங்களுக்கு போய் சேர்ந்துருதுங்க ஏன்னா சினிமா பாட்டுங்கிறதுக்கு பெரிய வலிமை இருக்கு அதை நானே பல ஆண்டுகள் கழித்து தான் அதை உணர்ந்தேன் இது குழந்தைங்க மத்தியில எவ்வளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துதுன்னு சினிமா பாட்டுல இருக்கிற வார்த்தைகளை தான் குழந்தைங்க பேசி பழகிறாங்க அந்த வார்த்தைகளை அவங்க மனசுல போய் ஏதாவது ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அந்த பாட்டில் இருக்கிற ஒரு வார்த்தையை வச்சு அந்த குழந்தை பதில் சொல்லும் இப்போ செஞ்சிருவேன் அப்படிங்கிறது எல்லா குழந்தையும் பேசுது எல்லா குழந்தைங்களும் அது என்ன அர்த்தம்லாம் தெரியாது அந்த ஹீரோ எதுக்காக அந்த இடத்துல சொன்னாரு அவர் கொல்ல போறத வச்சு சொல்றாரு ஆனா வீட்டுல தோசை சாப்பிட வரியான்னா அம்மா பார்த்து செஞ்சிருவேன் அப்படிங்குது அது தெரியாது அது உடனே சினிமாவனுடைய தாக்கம் அது அப்படி குழந்தைங்களுடைய உதடுகளில் போய் நாம ஒரு தவறான வார்த்தைகளை உட்கார வச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிற கவனம் நம்ம நமக்கு இருந்துச்சுன்னா போதும் ஓகே கடைசி கேள்வி ஒரு நாள் முதலமைச்சர் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா சமூகத்துக்காக என்ன பண்ணுவீங்க நான் முதலமைச்சர் ஆனேன்னா முதல்ல செய்ய போ செய்யற விஷயம் வந்து எல்லா பள்ளிகளிலையும் தேர்வுன்றத ரத்து பண்ணிடுவேங்க மார்க்குக்காக வந்து ஓட்டம்ங்கிறத நிறுத்தினா மட்டும்தான் இந்த தலைமுறை உறுப்புற தலைமுறை இந்த மார்க்குக்காக அவனை வாழ வச்சு வதச்சு அறிவில்லாத ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறோம் அறிவு
அதனால் நான் வந்து முதலமைச்சர் ஆனேன்னா பள்ளிகளில் வந்து நாலு மணி நேரம் தான் பள்ளிக்கூடம் நடத்தணும் அதுக்கு எதுக்கு மா இது தேர்வு வைக்கக்கூடாது அவன் அவனுடைய இஷ்டத்துக்கு படிக்கணும் அவன் என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிறானோ அதை படிக்கணும் இது இந்தியையும் படி பிரெஞ்சையும் படி சமஸ்கிருதத்தையும் படி எல்லாத்தையும் படி அப்படின்னு உலகத்தை மொத்தத்தையும் படித்து அவனை முட்டாளாக்கிட்டு இருக்கிறான் அது இல்லாமல் அவன் பிடித்த பாடத்தை அவன் என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறானோ அந்த பாடத்தை டாக்டராக போகிறவனுக்கு தமிழ் இலக்கியம் எதுக்கு நான் தமிழ் கவிஞனாக இருக்கலாம் எனக்கு தமிழ் தேவை அவன் கெமிஸ்ட்ரி லேபுக்குள்ளே போய் பிப்பட்டையும் பியூரட்டையும் வச்சு பேசிட்டு இருக்க போகிறவனுக்கு ஐம்பரும் காப்பியத்தில் எதுக்கு நீ போய் குற்றியில் இருந்தையும் இதையும் சொல்லி தந்துட்டு இருக்கீங்க எதுக்கையும் போனையும் தேவை இல்லையே அவனுக்கு பேசிக்காக ஆனாவன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்து தமிழில் இருக்குது பேசுறதுக்கான வார்த்தை வந்தால் போதும் தமிழ் அறிஞராக போக போறவனுக்கு எதுக்கு வந்து பிப்பட்டும் பியூரட்டும் கெமிஸ்ட்ரியும் ஆனா குழந்தைங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்ன ஆக போறேன்னு ஒரு பேசிக்கா தான் சொல்றேன் ஒரு அஞ்சாம் வகுப்பு வைங்க இப்ப என் ஆறாவதுலயே என் பையன் எல்லாம் சொல்றேன் நான் இது ஏரோநாட்டிக் தான் போறேங்கிறான் அவனை டிசைட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இது நான் இங்கதான் போகணும் இதுக்குதான் படிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க ஆறாவதுல இருந்து அவங்க வந்து தெளிவு போறாங்க ஸோ அதுல இருந்து அந்த மதிப்பெண் ஓட்டத்தை குறைச்சவங்க சுமைகளை நம்ம நீக்கணும்னா நிறைய கற்பனைகள் வளரும் இன்னைக்கு வந்து நாம சின்ன பையன் என்ன இருக்கும் போதெல்லாம் நிறைய கதைகள் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு யாருமே கதை சொல்றதே இல்லை ஏன்னா கதை ஏன் சொல்றோம்னா அவனுடைய கற்பனை திறனை வளர்த்துறதுக்காக தான் இன்னைக்கு எல்லாமே புக்ஸ் தான் அதிகபட்சம் வாட்ஸ்அப் இல்லைன்னா வந்து வீடியோ கேம்ஸ் இதுலேயே போயிடுது ஸோ அவனுடைய கற்பனை திறனை நம்ம மழுங்கடிக்கிறோம் நீங்க வந்து இந்த ஒரு படத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கீங்க இது வந்து டெஃபினட்டா வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் இந்த படம் மூலமா கொடுத்துருக்கீங்க ஆனா நீங்க ஒருத்தரா எவ்வளோ சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் ஆன ஒருத்தர் நீங்க சொல்லுங்க நிச்சயமா சமூகத்தின் மேல எனக்கு நிறைய அக்கறை இருக்கு சிக்னல் வந்து ஒரு ஒரு மணிக்கு மேலே நான் ராத்திரியில் போனால் நைட்டில் சிக்னல் போட்டால் நான் நிற்பேங்க அது வந்து நீங்கள் முட்டாள்னு திட்டிட்டு போனாலும் பெரிய ஒரு இந்தியாவுக்கு பெரிய கொடி தூக்கி பிடிக்கிறாரு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு போயிருப்பாங்க நான் நிற்பேன் கீழே யாராவது விழுந்துருந்தாங்கன்னா அவங்கள கொண்டு போய் அவங்கள ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்கறதுக்கு என்னால் ஆன முயற்சி செய்வேன் ஸோ பெண்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி பாதிப்பு பங்கம் வந்தால் அங்கே குரல் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல நான் இருப்பேன் ஸோ இப்போ இது போதும்னு நினைக்கிறேன் இது நம்ம என்ன அரசியல் கட்சியை தொடங்க போகிறோம் எல்லா சமூக பிரச்சனையும் நான் சரி செய்வேன்னு சொல்கிறதுக்கு ஸோ இல்லை இதுவே அழகாக இதுவே போதுமானதாக ஒரு விஷயமா நம்மளுடைய பலம் என்ன இது தான் நம்மளால் செய்ய முடியும் அப்புறம் நிறையா சின்ன சின்ன உதவிகள் என் மூலமாக இருக்கும் அதை நான் சொல்லிக்க விரும்பலை அது போதும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் சார் ஆக்சுவலாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது உங்ககிட்ட பேசுனது நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் சொன்னேங்க உங்களோட ஜேர்னியை பற்றி சொன்னீங்க நீங்கள் எப்படி இந்த ஒரு இடத்துக்கு எப்படி வந்தீங்கன்னு சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அண்ட் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்தது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களோட இந்த படம் வெற்றிகரமாக வரணும்னு நாங்கள் எல்லாருமே வாழ்த்துறோம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப நன்றி மிக்க நன்றி இன்னொரு செலிபிரிட்டியோட இன்னொரு ஸ்டாரோட அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் மிஸ் திவ்யா சைனிங் ஆஃப் ஆன் ஃபாக் பிரச